അതിന് ശേഷം സിനിമ സ്ക്രീനിൽ വന്നത് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥ് അതെ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ജനങ്ങളാണ് സിനിമ നമ്മള് ഭയങ്കര നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മള് ആശ്വാസങ്ങൾ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുന്നു ഈ സിനിമ നമ്മുടെ സിനിമയാണ് ഇത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സിനിമ ഈ സിനിമ ഇവിടെ വിജയിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റുള്ള എല്ലായിടത്തേക്കും പോയേക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മറ്റുള്ള ഭാഷയിലെ താരങ്ങളെല്ലാം വന്നതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സെൻസിയർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാവരുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ തമിഴ്നാറ്റി ആണെങ്കിലും അവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള സിനിമയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശരത്കുമാർ സാറാണെങ്കിലും ഡിനോ മോണി ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളായ ഗണേഷ് ഷേട്ടനുണ്ട് ഗണേഷ് ഷേട്ടൻ എടുത്ത് വെച്ച് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരിച്ച ഒരാളാണ് നിയമസഭ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പറഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ചില ദിവസങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വരുമ്പോണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്റെ കൂടെയുള്ള ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്റെ എന്താ പറയാ അച്ഛനെ പോലെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനോ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു സ്നേഹം എന്നുള്ള ഒരു ഏട്ടന്റെ പോലെ കാണുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നിഴൽ പോലെ നടക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്രയും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ ബോംബെ ഡൽഹി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തല്ല പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറക്കലായിരുന്നു കാരണം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ സമയത്ത് വേണം പുള്ളി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ അതുപോലെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എം എൽ എ കൂടിയാണ് പത്തനാപുരത്ത് അത്രയും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരാള് ദൈവസഭയൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക പെർമിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഷാൻജോൺ വേറെ ഒരു സിനിമയ്ക്കും പോകാതെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ കൂടെ നിന്നത് പിന്നെ അത് ഇതിലെ വേറൊരു നായ കൂടിയുണ്ട് മമത അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വേറെ സിനിമ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കൂടെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് അത്രയധികം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിന്നിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ ഒരുപാട് പേശിയുള്ള അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെലുങ്ക് തമിഴ് സിനിമകളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ പണ്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് രജനി സാറിന്റെ വൈഫായിട്ട് കപാലിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നേറ്റീവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിനിമ ഭയങ്കര സക്സസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രയത്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്ന ആദ്യമായി വന്ന നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് വെക്കാൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇമോഷണൽ പല മുഖങ്ങളുണ്ട് അത് സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും സിനിമ കാണും സിനിമ വളരെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ഒരു നമ്മളൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കി പോയി തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണാതെ സിനിമ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോയി കാണുക എന്റെ പേര് വർഷ വിജയൻ ഞാൻ സിനി ഫൈൽ അഡ്മിനാണ് സോ ചേട്ടന്റെ ഫിലിംസിലല്ല ഉദയ കൃഷ്ണ സാറിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് മിക്കി കിറ്റ് മൂവീസിലും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാങ്ക്ര മൂവിയിലൂടെ ഉദയ കൃഷ്ണ സാറിന്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ അല്ല തിരിച്ചുവരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ എനിക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് അരുൺ ഗോപിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ സിനിമ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഈ സിനിമ ആവശ്യമാണ് കാരണം അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ആണ് അജിത് മിനായിക എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ സംബന്ധിച്ചും ഇത്രയും കോടി ചെലവാക്കിയ പൈസ മുടക്കിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു പിടി കിട്ടാൻ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഈ സിനിമ ആവശ്യമാണ് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ണിനും കാതിനും ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭയങ്കര തിയേറ്ററിൽ
അതില് നിങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓമനിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് സി ഡി മുസ്ലിം വാള മറ്റേ റൺവേ അതുപോലെ പലരും ഒരുപാട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് ആയ സിനിമയാണ് മായ മോഹിനി ക്രിസ്ത്യ ബ്രദേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അവലംബിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഇത്രയും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്ത ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിൽ ഏതാണ് ക്ലിക്ക് ആവണ ഏതാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്റെ സക്സസ്ഫുൾ ഫോമുല എന്താന്ന് അറിയില്ല അത് അറിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മള് പ്രാർത്ഥനയോടെ മുന്നോട്ട് പോകണ്ട ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നന്നാവും ഇത് നന്നാവും ഇത് നന്നാവണെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നതും പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചിന്ത കൊണ്ടുവരുന്നത് you know got in my own way through industries and you know not had any support from anybody or any guidance from anybody so i definitely after working on bandra uh dilip sir is not just a friend but he's also a guide he's also someone i really respect and uh, someone with the with the kind of experience that he has in terms of characters he's an actor i really look up to uh, so so yeah i think it's it's a great bond that we share and uh, you know he's really made me feel like a part of the family so it's it's definitely a bond we share and uh, it's been a really fulfilling experience i feel like i'm coming back to my comfort zone you know when i'm coming here when i'm coming to trivandrum or when i'm going to kochi you know to do anything related to bandra it feels like i'm coming to a, to, to my comfort zone so i've not had anybody any guidance or my career but i do feel like he's someone i love talking to i love learning from him because he has so much life experience and a wholesome life experience so he's someone i would love to you know uh, always consider that and respect can we expect another movie yeah yes why not we should we would uh, um, and i'm sure that uh, with his i mean his range i just it amazes me how every time he comes up with something completely like he physically transforms and he also you know plays different characters so i'm sure when we come back together next time it should be something explosive you see so like the same thing that pani the the gangster movie or the dot movie or the chapcha that in the other thing or la da da or the other part that it is or മെച്ചുവേർഡായ രണ്ട് പേരുടെ യാദർശികമായി ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വന്ന രണ്ട് പേരുടെ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് രണ്ടു പേര് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണ് അത് ആ യാത്രക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണല്ലോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതൊരു വളരെ നോർമലൈസ് സാധനം ഭയങ്കര വലിയൊരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ സിനിമ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലൂടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഒരു തമാശ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതൊരു ഡാർക്ക് മൂവി എന്നല്ല ഇതൊരു പ്ലസ്സൻ്റ് മൂവിയാണ് ഇതിലെ പാട്ടുണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇമോഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് മൂവിയാണ് ശരിക്കും അത് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സ് കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽ ഇപ്പം ഇതിൽ തമിഴിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ട് അപ്പം ഏത് ആൾക്കാർ ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് മലയാളം പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോംബെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും പക്ഷെ അവർ ഹിന്ദിയിലായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും തമിഴിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തമിഴിലാണ് തമിഴാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ 
ഇതില് ആ ആ ഒരു റിയൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് അത് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് ആളുകൾ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരേ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ രസകരമായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നത് എനിക്ക് ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ അതിന് ഓടിയൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഭയങ്കര സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് അതിന്റെ സ്ക്രീനിലൊരു നല്ല വേറൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമ എനിക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് മീൻസ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല സിനിമകളിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് സിനിമ സിനിമ ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ അറിയണമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയം ഉണ്ട് ദാസ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഇട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡാൻസറാണ് നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാശ് അല്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമ്മൾ പല ഭാഷകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ സിനിമകളിലെ ഹീറോയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ കൂടെ കാരണം സ്ക്രീൻ സ്പേസ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവാമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ യാദർശികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കഥ വന്നപ്പോ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അരുണും അമുദീൻ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന് നമ്മള് ഒരാളെ ഇത് പറയുന്ന നമ്മൾ അറിയാതെ സ്കെച്ച് വീഴുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്കെച്ച് വരുമ്പോ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോകാറ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ കഥാപാത്രം അവരാണ് അവരല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ആളെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം അവർ ഓക്കെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ഈ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ആദ്യം അവരെ കൊണ്ടുപോകാം അതിന്റെ പുറകെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരോഗ്യം വിട്ടത് പക്ഷെ ഡ്രീം കംസ് ട്രു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കണ്ട നായിക ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊമോഷൻ അവർ വന്നിരിക്കുന്നു ആ സിനിമ ഈ നമ്പർ പത്തിന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയെ ഒരിക്കലും അത് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയെ പോസ്റ്റ് വാർഡൻ ചെയ്യാനല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക അത് ആ ഒരു മനസ്സോടു കൂടിയേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എഫേർട്ടിനെ അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ദിലീപേട്ട ഈ പാൻ ഇന്ത്യൻ പരിവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇത്രയും വലിയ വലിയ സിനിമകളിലുള്ള സിനിമാ താരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് സിനിമയ്ക്ക് അത് അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നിമിഷം വരെ ഇതൊരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ വന്നാലാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു സത്യസന്ധത ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഈ സിനിമയുടെ കഥ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടുന്ന് ഈ പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇവിടുന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമാണ് ഈ സിനിമ ഒരിക്കലും ഈ കഥ വർക്കൗട്ട് ആവില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ശരത്കുമാർ സാർ സാറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഡിനോമോറിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒരു ആക്ടറെ നമുക്ക് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഹീറോയിന് ഇവിടുന്ന് ഒരാളെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതില് മമത ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഞാനും മമതയും നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്നാലഞ്ച് സിനിമകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രണ്ടു പേരും സ്വീകരിച്ച സിനിമകളാണ് പക്ഷെ ഈ സിനിമയില് മമത വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് വേറൊരു രീതി തന്നെയാണ് അവർ പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ആൾക്കാരും വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് സിനിമ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും അല്ല ഈ സബ്ജെക്ട് അത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സബ്ജെക്ട് അങ്ങനെ പോയാലേ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതലും പരാജയപ്പെടുകയാണ് സിനിമകൾ വിജയിക്കുന്നില്ലെന്നൊരു പരാതി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നിന്ന് പല വട്ടം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും
സിനിമ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒന്നും അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ അന്ധമായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏതൊരു സിനിമയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമായേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമാവില്ലായിരിക്കാം രണ്ടിതും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരാൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഒരു സിനിമയും നടത്തിയില്ല വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ സിനിമകളും കൊണ്ടുവരുന്നത് ബാക്കി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അത് ടേസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഓഡിയൻസിന്റെ ഫൈനൽ ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് ഓഡിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ത്രൂ മീഡിയ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഏത് തരത്തിലുള്ള സിനിമ ഇങ്ങനെ അതൊരു ആദ്യത്തെ നമ്മളൊരു ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന്റെ കുറച്ച് സ്റ്റീലാണ് ആദ്യം വിട്ടത് അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരു ഡോൺ മൂവിയാണ് ഇതൊരു അണ്ടർ വേൾഡ് ആണ് അവിടെ ദിലീപിനത്ത് കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ഈ ക്യാരക്ടറിനെ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ആ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ എന്താണ് പങ്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ കാണാത്ത ആൾക്കാരെ കണ്ടുമുട്ടിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണാത്ത ആളുകളെ ലൈഫിൽ കാണുകയും അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആര എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു താരാചാരികയെ കണ്ടപ്പോഴുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ാണ് <laughs> എന്ന വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ ആല എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരാൾ അയാളുടെ അടുത്ത് ഒരു സഹായം വന്നത് അത് അയാളുടെ പ്രശ്നമായി മാറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ആല നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാവുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്രശ്നം അയാളുടെ പ്രശ്നമായി മാറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ആല പക്ഷെ അയാള് വിചാരിക്കാൻ തന്നെ വീട്ടിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അല്ല ഞാനിപ്പോ ഫാൻ ബോയ് ആണെന്ന് അത് സത്യമാണെങ്കിലും സിനിമയെ സമീപിക്കുമ്പോ സംവിധായകരിലാണ് സിനിമയെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു ഫാൻ എന്ന നിലയിൽ ഫാൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ദിലീപേട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ദിലീപേട്ടിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ സിനിമ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എത്ര കണ്ട് ആളുകൾക്ക് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര തന്നെ എത്ര കണ്ട് ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് പക്ഷെ യൂഷ്വലി നമുക്ക് സ്ഥിരം കാണുന്ന തരത്തിലല്ലാതെ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറെ കാലമായി എനിക്കും ഞാൻ ദിലീപിന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരാളായിരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു എന്ത് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ധാരണയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഒക്കെ അത് മാറ്റി നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള സമയം നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറിട്ടൊരു ദിലീപ് എന്ന ആക്ടറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു ദിലീപിനെ വെച്ച് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാര്യം ആദ്യമായി ഞാൻ അരുണ പരിചയ 